September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. ரெடி <laughs> இந்த பராத்தாக்குள்ளே வச்சு நம்ம இதை சுட போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷு நம்ம ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் ட்ராவல் சமயத்தில் கூட இது மாதிரி செஞ்சு நம்ம பாக்ஸில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா காரில் போகும்போது ஆளுக்கு ஒரு பீஸ் கொடுத்துட்டாக்கா அழகாக சாப்பிட்டுட்டே வந்துடுவாங்க கீழே சிந்தாது கையெல்லாம் பிசு பிசுன்னு ஆகாது கரெக்டாக ஒரு பிளேட்லேயோ இல்லை பட்டர் பேப்பர்லேயோ வச்சு கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா அழகாக சாப்பிடுவாங்க அதை தான் இப்போ நீங்கள் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஆறு பராத்தா கிட்டே நம்மளுக்கு வரும் ஒரு கப் மைதா போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து கலருக்காக ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் பொடி போடுறேன் இது வந்து கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் மைதா மாவுலையும் செய்யலாம் ரெண்டுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கலருக்காக ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி உப்பு தேவையான அளவு போடுறேன் இந்த மாவுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கணும் அதுக்காக ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை போடுறேன் இனிக்காது ஆனால் மாவை டேஸ்ட் ஆக்கிடும் இது சப்புன்னு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கணும் தண்ணி ஊற்றி எப்பவும் போல் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிக்கலாம் புரோட்டாவுக்கு பிசைவோம் பார்த்திங்களா சாஃப்டாக அந்த மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இதை லாஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைக்கணும் இது மாதிரி மாவை பிசைஞ்சி எடுத்து வச்சுருங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இது கொஞ்சமாக தடவி விட்டுருங்க காயாமல் இருக்கும் எண்ணெயை மே மேலே வந்து லைட்டாக தடவி விட்டுருங்க அப்போ தான் மாவு காயாது தடவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் நீங்கள் வெளியில் வச்சாலும் சரி இல்லைனாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம தேய்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எலாஸ்டிக் தன்மை போகாது நடுவில் பிச்சிக்காது அந்த சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம தேய்க்கும் போது அந்த மாவு வந்து பிச்சிக்காது நல்லா எலாஸ்டிக் மாதிரி அப்படியே பரத்தி வரும் நல்லாயிருக்கும் புரோட்டாவுக்கோ சப்பாத்திக்கோ தேய்க்கும் போது பிச்சிக்காது நடுவில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ எக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிருச்சு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அதில் சேர்த்து இது நல்லா சாஃப்டாக வேகணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருங்க சரியாக வதங்கலைன்னாக்கா நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது இது நல்லா சாஃப்டாக கிளாஸியாக வேகணும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வேகணும் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ரொம்ப சின்ன சின்னவாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன பிள்ளைங்க வீட்டில் இருந்தாங்க இந்த பச்சை மிளகாயை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அவங்க சாப்பிடும்போது வாய்க்கு ஆகப்படும் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இஞ்சை வந்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம் அது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கேரட் துருவியில் கூட துருவிட்டு போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க இஞ்சிலாம் சாப்பிட்றதுக்கு பழகி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு செரிமான சக்தி ஆகும் பச்சை மிளகாய் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் இஞ்சி அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது இஞ்சி மிளகு அதெல்லாம் சாப்பிட கற்றுக் கொடுக்கணும் அது மாதிரி ஒரு நாலு பூண்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஆறு முட்டை போட போகிறேன் ஆறு முட்டை யூஸ் பண்ண போகிறதால ஒரு அஞ்சு பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்
கொத்தமல்லி புதினா இதில் போட்டுக்கிறேன் சிம்ல வச்சிருங்க ஸ்டவ்வை இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக தனி மிளகா பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் குறவாகவே மஞ்சள் பொடி மிளகுத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஆறு முட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு அதுவும் ஒரு கால் ஸ்பூனே போதும் முட்டைக்கு வந்து அதிகமாக உப்பு போட தேவையில்லை நம்ம நிறைய உப்பு போட்டிங்கன்னா கச்சு போயிடும் இப்போ எல்லா முட்டையுமே இதில் உடச்சி ஊற்றி விட்டுருவோம் ஒரு ஒரு முட்டையாக இதில் உடச்சி ஊற்றி விட்டுடலாம் இந்த பொடியை சேர்க்கும் போதே ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுருங்க ஏன்னா தீஞ்சு போயிடும் முட்டையெல்லாம் ஊற்றிட்டு மீடியமில் வச்சுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக மீடியமில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுங்க அப்போ தான் அது பொறிஞ்சு வரும் இல்லைன்னா ட்ரையாக இருக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்தே கிளறிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் பொடி பொடியாக வரும் கொஞ்சம் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெரிய பீஸ் ஆகிடும் இப்போலேருந்தே அதை நல்லா கொத்தி கொத்தி கிளறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அது வேகும்போதே நல்லா பொல பொலன்னு வரும் நல்லா உதிரியாக வரும் நல்லா கொத்தி கிளறி விட்டுருங்க பெரிய பெரிய பீஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் போட்டு ஆற வச்சுட்டு இதை ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு சப்பாத்தி பலகையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடைக்கலாம் மாவு போகிறதை விட எண்ணெய் ஊற்றி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் உங்கள் குழவிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடைக்கோங்க ஒரு பெரிய பாலாக எடுத்துக்கோங்க மாவு வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக எடுத்திங்கனாக்கா ஸ்டஃபிங் வச்சு அதை ஸ்ட மடிக்கும்போது வெளியில் வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய பெரிய மாவாகவே கொஞ்சம் பெரிய பாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து உள்ளே நிற்கும் மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதால இப்படி தான் அதை தேய்க்க வரும் மாவு தெளித்து தேய்ச்சிங்கன்னாக்கா ஹார்டாக இருக்கும் அதனால தான் எண்ணெய் தேய்ச்சி இந்த மாதிரி தேய்க்கும் கொஞ்சம் திக்கு சப்பாத்தியாகவே போட்டுக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக போட்டிங்கன்னா நம்ம வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியில் வந்துடும் கொஞ்சம் திக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நான் இது ரெண்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எக்கு வந்து அடித்து வச்சுருக்கேன் முட்டை வந்து ஒரே ஒரு முட்டை நல்லா கலக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒன்றும் போடலை பிளைன் எக்கு இதுலேருந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட வேண்டாம் இது நல்லா ப தடை விட்டு ஃபுல்லாக தடவணுன்றது இல்லை ஸ்டஃபிங் வைக்கிற இடத்துக்கு மட்டும் வச்சுருங்க ஸ்டஃபிங்கே இதில் வச்சு விட்டுருங்க நீங்கள் எத்தனை பராட்டா போட போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஸ்டஃபிங் வந்து டி டிவைட் பண்ணி வச்சுக்க
அதை மட்டும் வைங்க அப்புறம் ஒரு புரோட்டாவுக்கே நிறைய வச்சுட்டிங்கன்னா அப்புறம் அடுத்த அடுத்த புரோட்டாவுக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்போ இந்த சைடை ஃபுல்லாக மூட வேண்டாம் இந்த பாதி மூடுங்க அப்போ தான் அந்த ஷேப் கிடைக்கும் அது மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து இப்படி கொஞ்சமாக இப்படி மூடி விட்டுருங்க இதை இப்படி மூடி கொஞ்சம் திக்கு சப்பாத்தியாக போடுங்க இல்லைனாக்கா ஸ்டஃபிங் வந்து எடுத்துக்கோ இப்போ இது மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இது தோசை கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றி சுட போகிறோம் இது மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் மெல்லிசாக போடாதீங்க திக்காக போடுங்க இது தோசை கல்லில் தான் போட போகிறோம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா நெய் கூட போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் பரோட்டா எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம சுடக்கூடாது ஒன்று ஒன்றா இங்கே வெந்துகிட்டு இருக்கணும் ஒன்று சைடில் மேடையில் வச்சுக்கிட்டே போட்டுக்கோங்க ஸ்டஃப் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கனாக்கா நம்ம எக்கு தடவுறோம் இல்லைங்களா அதனால் அந்த பரோட்டா வந்து ஊறி போயிடும் அதனால் ஒன்று அடுப்பில் போட்டுட்டு ஒன்று சுட்டுட்டு இருக்கும்போது இன்னொன்று இங்கே தேய்ச்சிக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டான அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் நல்லாயிருக்கும் இந்த பரோட்டாவை இதில் மெதுவாக போட்டு ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இது அப்படியே இன்னொரு பக்கம் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க மீடியமில் தான் வேக வைக்கணும் இல்லைனாக்கா உள்ளார வந்து முட்டை தடவிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வேகாது உள் மாவு வேகாது அதனால் மீடியமில் வச்சுட்டு மெதுவாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் உள் மாவு வேகிற வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க மீடியமில் வச்சா தான் அது நல்லா வேகும் இன்னொரு பராத்தாவையும் நம்ம இப்போ போட்டுருவோம் இதுலேயே ஓரத்தில் என்ன இருக்கு அதை ஒரு நடு பக்கம் கொண்டு இந்த பராத்தாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும் எடுத்துடலாம் இது மாதிரி ரெடி ஆகும் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இது சூப்பராக இருக்கும் இது நைட்டு டின்னராகவும் வச்சுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸாகவும் வச்சுக்கலாம் இதில் ஸ்டஃபிங்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸ்டஃபிங் கொடுக்கலாம் மட்டன் ஸ்டஃபிங் கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் நம்மளை நம்ம என்னென்ன செய்கிறோமோ செஞ்சு இதில் ஸ்டஃபிங் வச்சு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்தா எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்